வணக்கம் டிடி தமிழ் செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகுவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி உரையாடல் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர வலியுறுத்தல் ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு பாஜக காங்கிரஸ் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவேற்பு நேர்மையாகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு சிறந்த தமிழ் திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வம் பாகம் ஒன்று திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் படத்தில் நடித்த நித்யாமேனன் சிறந்த நடிகையாக தேர்வு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் மூன்று புதிய மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் கொல்கத்தாவில் முதுகலை பயிற்சி பெண் மருத்துவர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த கோரிக்கை நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் இன்று ஒருநாள் வேலை நிறுத்தம் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் உருவம் பொறித்த நூறு ரூபாய் நாணயம் பதினெட்டாம் தேதி வெளியீடு மத்திய அரசிற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நன்றி இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கும் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டி எண்பத்தி நான்கு வீரர்களை கொண்ட இந்திய அணியை வழியனுப்பி வைத்தார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா விரிவான செய்திகள் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் இந்தியாவின் எழுபத்தி எட்டாவது சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் நேத்தன்யாகு தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் இரு தலைவர்களும் மேற்காசியாவின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து விவாதித்தனர் பதற்றத்தை தணிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகளை தொடர வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் அனைத்து பிணை கைதிகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் விருப்பத்தையும் பிரதமர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார் தற்போதைய மோதலுக்கு பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜாங்க ரீதியில் விரைவில் அமைதி தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் இரு தலைவர்களும் ராணுவ ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு இருதரப்பு விஷயங்களில் உறவை வலுப்படுத்துவது குறித்தும் விவாதித்தனர் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதெனவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் இதனிடையே பங்களாதேஷ் இடைக்கால அரசின் தலைமை ஆலோசகர் முகமது யூசுனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி வாயிலாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார் இந்த தொலைபேசி உரையாடலின் போது ஜனநாயக முறையிலான நிலையான அமைதியான மற்றும் முன்னேற்றகரமான பங்களாதேஷிற்கு இந்தியா எப்போதும் ஆதரவு அளிக்கும் என பிரதமர் உறுதிபட தெரிவித்தார் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள் வாயிலாக பங்களாதேஷ் மக்களுக்கான ஆதரவு தொடரும் என்ற இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டையும் பிரதமர் மீண்டும் தெரிவித்தார் இந்துக்கள் மற்றும் பிற அனைத்து சிறுபான்மை சமுதாயத்தினரும் பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தையும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்த யூனுஸ் பங்களாதேஷில் வசிக்கும் இந்துக்கள் மற்றும் அனைத்து சிறுபான்மையின மக்களும் பாதுகாப்பாகவும் பத்திரமாகவும் இருப்பதற்கு இடைக்கால அரசு முன்னுரிமை அளிக்கும் என்று உறுதியளித்தார் இரு நாடுகளின் தேசிய முன்னுரிமைக்கு ஏற்ப இருதரப்பு நட்புறவை மேலும் முன்னெடுத்து செல்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா ஆகிய மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்ட பின்னர் ஜம்மு காஷ்மீரில் தற்போது முதன்முறையாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு மூன்று கட்டங்களாகவும் ஹரியானாவில் ஒரே கட்டமாகவும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா ஆகிய மாநில சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெறவுள்ள தேர்தல் தேதிகளை அறிவிக்க செய்தியாளர்களை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் புதுதில்லியில் சந்தித்தார் செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போது தேர்தல் ஆணையர்கள் ஞானேஷ் குமார் சுக்பீர் சிங் சாந்து ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளதாகவும் 
அங்குள்ள தொன்னூறு உறுப்பினர் சட்டப்பேரவைக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஹரியானா மாநில சட்டப்பேரவையிலும் தொன்னூறு இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது அங்கு இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் அடுத்த மாதம் பதினெட்டு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் அக்டோபர் முதல் தேதிகளில் மூன்று கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அவர் தெரிவித்தார் ஹரியானா மாநிலத்தில் ஒரே கட்டமாக அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அவர் கூறினார் இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் பதிவாகும் வாக்குகள் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி எண்ணப்படும் என்று ராஜீவ்குமார் தெரிவித்தார் will be held uh, in three phases 20th of august just the next day of the amarnath yatra being complete the 19th would be the date of notification for the first phase nominations till 27th the scrutiny on the next day 28th and date of poll will be 18th of september and it's a wednesday second phase would be on 29th of august and the statutory period of nominations and all poll being on 25th of september and phase 3 nomination on 5th of september and every voting finishing on 1st of october so counting would be on 4th of october and everything would be over bind up on 6th of october ஹரியானா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் பன்னிரெண்டாம் தேதியாகும் பதிமூன்றாம் தேதி மனுக்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மனுக்களை விலக்கிக் கொள்ள பதினாறாம் தேதி கடைசி நாளாகும் மூன்று கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ள ஜம்மு காஷ்மீரில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் இருபதாம் தேதி தொடங்குகிறது முதல் கட்ட தேர்தல் அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என பாஜக காங்கிரஸ் தேசிய மாநாட்டு கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மூன்று கட்டங்களாக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தேர்தல் நடத்தப்படுவதை வரவேற்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் கடந்த பத்தாண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் பயனாக அங்கு வளர்ச்சி அமைதி மற்றும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான புதிய அத்தியாயம் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே தேர்தல் அறிவிப்பை வரவேற்பதாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக பொதுச் செயலாளர் தருண் சிப் கூறினார் அதே நேரத்தில் இந்த தேர்தலில் தங்கள் கட்சிக்கு அமோக ஆதரவு கிடைக்கும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதேபோன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் பவன் கெரா தங்கள் கட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக கூறினார் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த தேர்தலில் தங்கள் கட்சி போட்டியிடும் என தேசிய மாநாட்டு கட்சித் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா கூறியுள்ளார் இதில் தாம் போட்டியிட உள்ளதாக கூறிய அவர் அதே நேரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா போட்டியிட மாட்டார் எனவும் ஃபரூக் அப்துல்லா தெரிவித்தார் இந்த தேர்தலை நேர்மையாகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடத்த வேண்டும் என மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தேசிய மாநாட்டு கட்சி உள்ளிட்டவை தேர்தல் ஆணையத்தை வலியுறுத்தியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான எழுபதாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் புதுதில்லியில் அறிவிக்கப்பட்டன பொன்னியின் செல்வன் முதல்வாகம் சிறந்த தமிழ் படத்திற்கான விருதை பெறுகிறது திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் படத்தில் நடித்த நித்யாமேனன் சிறந்த நடிகையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சிறந்த நடிகருக்கான விருது காந்தாரா கன்னட படத்தில் நடித்த ரிஷப் ஷெட்டிக்கு வழங்கப்படுகிறது திரைப்பட விருதுகளுக்கான தேர்வுக்குழு தலைவர் ராகுல் ரவேல் நடுவர்கள் நிலா மாதவ் பாண்டா 
கங்காதர் முதலியார் உள்ளிட்டோர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட திரைப்படங்கள் மற்றும் கலைஞர்களின் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியலை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோரிடம் வழங்கினர் அப்போது தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் சஞ்சய் ஜாஜு இணை செயலாளர் விருந்தா தேசாய் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் தேர்வுக்குழு தலைவர் மற்றும் நடுவர்கள் திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்தனர் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் சிறந்த தமிழ் திரைப்படம் சிறந்த பின்னணி இசை சிறந்த ஒலி அமைப்பு சிறந்த ஒளிப்பதிவு ஆகிய நான்கு விருதுகளை தட்டிச் சென்றுள்ளது சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருது இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமானுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆனந்த் ஏகாஷி இயக்கிய ஆட்டம் சிறந்த திரைப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டது சிறந்த நடிகர் விருதை காந்தாரா கன்னட படத்தில் நடித்த ரிஷப் ஷெட்டி பெறுகிறார் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை திருச்சிற்றம்பலம் தமிழ் படத்தில் நடித்த நித்யா மேனன் கச் எக்ஸ்பிரஸ் என்னும் குஜராத் மொழி படத்தில் நடித்த மனசி பரேக்குடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் இடம்பெறும் மேகம் கருக்காதா என்ற பாடல் சிறந்த நடனத்திற்கான தேசிய விருதை பெறுகிறது காந்தாரா படத்தில் சண்டை காட்சிகளை வடிவமைத்த அன்பரிவ் சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளர் விருதை பெறுகிறார்கள் சிறந்த ஹிந்தி படத்திற்கான விருது ஷர்மிலா தாகூர் மனோஜ் பாஜ்பாய் நடித்த குல்மோகர் படத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது சிறந்த கன்னட திரைப்படமாக கே ஜி எஃப் இரண்டு சிறந்த தெலுங்கு திரைப்படமாக கார்த்திகேயா இரண்டு சிறந்த மலையாள திரைப்படமாக சவுதி வெள்ளக்கா ஆகிய படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன பொன்னியின் செல்வன் ஒன்று கே ஜி எஃப் இரண்டு பிரம்மாஸ்திரா உள்ளிட்ட பல படங்களில் பாடிய பின்னணி பாடல்களுக்காக பாம்பே ஜெயஸ்ரீ சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான விருதை பெறுகிறார் பூமியை கண்காணிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இஓ எஸ் பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற அதிநவீன செயற்கைக்கோள் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவின் சத்தீஸ்தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து நேற்று வெற்றிகரமாக விண்ணிலேவப்பட்டது நூற்று எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் இஓ எஸ் பூஜ்ஜியம் எட்டை சுமந்து செல்லும் இந்தியாவின் புதிய ஏவுகலன் சிறு செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது இதில் சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான ஸ்பேஸ் ரிக்ஷாவின் எஸ் ஆர் பூஜ்ஜியம் என்ற சிறிய செயற்கைக்கோளும் இணைந்து செலுத்தப்பட்டது பின்னர் பூமியிலிருந்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவு சுற்றுவட்ட பாதையில் செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் அப்போது பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தங்களது முயற்சிக்கு நூறு சதவீதம் வெற்றி கிடைத்திருப்பதாக கூறினார் in the very precise orbit as planned i find that there are no deviations in the injection conditions uh, the final orbit of course will be known after tracking but uh, the current indication is that everything is perfect uh, the us08 satellite as well as sr0 satellite also has been injected after the maneuvers and uh, congratulations to the sslv d3 team the project team with this uh, third development flight of sslv we can declare the development process of sslv is completed and congratulations now so we are on the process of transfer of the technology of sslv to industries and for serial production and launches of sslv in a commercial basis so it's a great beginning for the rocket the small satellite launch vehicle seriya seerkai kolgalukana sandai valarndu varum nilayil 500 கிலோ எடையை புவி சுற்றுப்பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் திறன் படைத்ததாக எஸ் எஸ் எல்வி டி த்ரீயை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது சுமார் முப்பத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் நூற்று பத்தொன்பது டன் எடையும் கொண்ட இந்த ஏவுகலன் சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எஸ் எஸ் எல்வி எனப்படும் சிறு செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனம் விண்ணை எளிதாக அடையக்கூடிய வகையில் குறைந்த செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 
இதன் மூலம் பல செயற்கைக்கோள்களை ஒரே நேரத்தில் ஏவ முடியும் மேலும் இதனை மீண்டும் பயன்படுத்த தயார் நிலைக்கு கொண்டு வர குறைந்த நேரமே எடுக்கும் இதற்கு தேவையான கட்டமைப்புகளும் மிகவும் குறைவு பெரிய ஏவுகலனான பி எஸ் எல்வியை விட எஸ் எஸ் எல்வியின் செலவு இருபது முதல் முப்பது சதவிகிதம் வரை குறைவு பி எஸ் எல்வி ஆனது ஆழமான விண்வெளி பயணத்திற்கு உகந்ததாகும் இரவு நேரத்திலும் துல்லியமாக படம் எடுக்கக்கூடிய திறன் கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோள் சூழல் கண்காணிப்பு பேரிடர் மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது என்எஸ்ஐஎல் நிறுவனம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வணிக பயன்பாட்டிற்கு வழங்கும் கொல்கத்தாவில் முதுகலை பெண் பயிற்சி மருத்துவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்து நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் இன்று ஒருநாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கொல்கத்தாவில் உள்ள ஆர் ஜி கர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பயிற்சி மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் அவரது இந்த மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தக்கோரி மருத்துவர்களும் பயிற்சி மருத்துவர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று நாடு முழுவதும் ஒருநாள் வேலை நிறுத்தத்தை காலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கினர் இதனால் மருத்துவ சேவைகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் மட்டும் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் உலகளாவிய தெற்கு நாடுகளின் குரல் அமைப்பின் மூன்றாவது உச்சி மாநாடு இன்று மேனிக்கர் முறையில் நடைபெறவுள்ளது இந்தியாவில் நடத்தப்படும் இந்த மூன்றாவது உச்சி மாநாட்டின் தொடக்க அமர்வை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைக்கிறார் உலகளாவிய தெற்கு நாடுகளின் நிலையான வளர்ச்சி என்பதே இந்த உச்சி மாநாட்டின் கருப்பொருளாகும் என்று மத்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் ஜெய்ஸ்வால் கூறியுள்ளார் இந்த உச்சி மாநாட்டில் உலக நாடுகள் எதிர்கொண்டு வரும் சவால்கள் உணவு மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு நெருக்கடி பருவநிலை மாறுபாடு உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது